Welcome to our channel. Shalom, selamat berjumpa kembali para pencinta dan pendengar setia Riak Sabda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Riak Sabda hadir untuk edisi hari Rabu tanggal 10 November tahun 2021. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita mungkin kita banyak merasakan kenikmatan, kegembiraan, kenyamanan, dan juga mungkin kesedihan, kedukaan, kegelisahan, dan banyak hal lagi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Semuanya kalau kita melihat dalam kacamata iman adalah bagaimana cara Tuhan membentuk hidup kita, bagaimana cara Tuhan melihat hidup kita, bagaimana cara Tuhan untuk membuat kita semakin dewasa dalam iman. Nah saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini ada hal yang sangat menarik, mungkin juga kita alami dan juga mungkin sering kita lakukan dalam hidup kita. Nah pada hari ini, Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem. Nah, dalam perjalanan, dia menyusuri daerah Samaria dan Galilea. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika dalam perjalanan itu, Yesus berjumpa dengan uh, 10 orang kusta. Nah, ketika orang-orang kusta itu yang mengalami penyakit, yang mengalami penderitaan, itu menyadari bahwa Yesus yang hadir dalam Perjalanan Yesus yang hadir atau Yesus yang lewat di tengah-tengah mereka atau Yesus yang lewat di jalan di mana mereka berada mereka berteriak dengan mengatakan Yesus Guru kasihanilah kami. Nah mungkin ini saudara-saudariku yang terkasih adalah dampak manusiawi atau hal-hal manusiawi yang kita alami ketika kita mengalami kesulitan ketika kita mengalami penderitaan ketika kita mengalami kesakitan. Kita mungkin mudah untuk berteriak, Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, Yesus kasihanilah kami, Yesus kasihanilah aku, Yesus tolonglah aku. Nah saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita meminta pertolongan terhadap Tuhan, nah dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan tidak apa memalingkan telinga atau Tuhan tidak berjalan lurus saja, tetapi Tuhan berhenti sejenak. Nah, Tuhan mendengarkan permohonan mereka. Nah, ketika mereka berteriak mengatakan, Tuhan kasihanilah kami. Nah, kemudian Yesus memandang mereka dan berkata, Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam. Nah, saudara-saudariku yang terkasih. Ketika mereka dalam perjalanan menuju atau mem- menuju memperlihatkan diri kepada imam, mereka menjadi sembuh. Nah, Ketika mereka menjadi sembuh, ini menjadi pertanyaan bagi kita atau mungkin yang sering kita alami. Ketika kita mengalami kegembiraan, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami apapun yang ada dalam hidup kita, ternyata Tuhan hadir di situ. Nah saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, terlebih ketika 10 orang kusta itu menjadi tahir atau menjadi sembuh, nah apa yang dilakukan oleh mereka? Dari 10 orang itu hanya satu yang mengucap syukur kepada Allah. Atau hanya satu yang datang lagi kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih. Nah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Di dalam kesedihan, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam uh, penyakit. Kita sangat mudah untuk berkata Tuhan tolonglah aku, Tuhan kasihanilah aku. Tetapi ketika kita mengalami situasi yang mengenakan, situasi yang menggembirakan, situasi yang mengasihkan. situasi yang membuat kita terbuai dengan situasi kita kita mudah atau kita gampang untuk melupakan Tuhan kita lupa kita bahkan tidak sempat untuk mengucap syukur kepada Tuhan nah saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus mari kita belajar bersama ke 10 orang kusta pada hari ini nah tidak akhir bacaan Injil Yesus mengatakan begini Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, 
Ketika kita mengalami kegembiraan, ketika kita menerima berkat dari Tuhan, ketika kita mengalami penyembuhan, adakah kita seperti orang Samaria atau orang asing ini yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas berkat, atas rahmat, atas anugerah, atas kesembuhan, atas kelimpahan yang kita terima. Ataukah kita seperti kesembilan orang kusta tadi, yang ketika mengalami kesembuhan, ketika mengalami kegembiraan, ketika mengalami hal-hal yang mengenaskan, lupa dengan Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi permenungan bagi kita, apakah selama ini aku seperti sembilan orang kusta tadi yang telah menjadi sembuh, ataukah aku seperti orang Samaria yang satu tadi, yang disebut Yesus sebagai orang asing, yang datang kepada Yesus ketika ia mengalami penyembuhan, ketika ia mengalami kegembiraan, untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah mari saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya yakin dan kita pun yakin bahwa dalam hidup kita tidak hanya hal-hal yang menyakitkan yang kita alami, tetapi juga ada hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang membuat kita bersuka cita dan bergembira. Mari kita jangan hanya mengingat Tuhan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami penyakit, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika kita dalam keadaan malang atau kurang beruntung. Saat itu kita mengingat Tuhan atau meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi mari kita mengingat Tuhan di dalam situasi kita, di dalam kegembiraan kita, di dalam suasana senang kita, di dalam suasana hati kita yang meluap-luap penuh sukacita. Mari kita ingat Tuhan untuk selalu bersyukur dan terima kasih atas segalanya itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu.